ഹലോ എവറി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ മോഡൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ ഒരു ക്യാപ്ചുവൽ ഡിസ്കഷൻ അത്രയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഞാൻ മോഡൽ ഓൾറെഡി ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സംഖ്യകൾ വിവിധ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദ്യം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി പത്ത് ശതമാനം കൂടി അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എ നമ്പർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദൻ അഗെയിൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു നമ്പർ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ആ നമ്പർ പത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് നമ്പർ ഓവറോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് നമ്പർ ആ നമ്പറിൽ മൊത്തം എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വന്നു ഓവറോൾ ആ നമ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക സോ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ പറ്റി യാതൊരു കൺസെപ്റ്റും അറിയാത്ത ഒരാൾ ആലോചിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയും ആദ്യം പതിനഞ്ച് കൂടി പിന്നെ പത്ത് കൂടി ഇതിൽ പിന്നെ എത്ര ആലോചിക്കാനുള്ള പതിനഞ്ച് കൂടി പത്ത് കൂടി എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല അതല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസറിലോട്ട് എത്തുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പിന്നെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഒരു ഡിക്രീസ് ദെൻ രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഒരു അൺനോൺ നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സേഫ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് വാല്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഞാനിവിടെ പതിവ് തെറ്റിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നൂറ് തന്നെ എടുത്ത് അങ്ങ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനം കൂടി പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നൂറ് എന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടിയെങ്കിൽ ഇത് ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലൂടെ ആരോ മാർക്ക് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു പതിനഞ്ച് ശതമാനം നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എത്ര തന്നെ വരേണ്ടത് പതിനഞ്ച് തന്നെ വരേണ്ടത് സോ ഞാനത് അകത്ത് എഴുതി നൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുകളിലൂടെ വരച്ചു സോ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് മാറി നൂറ്റി പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറി പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പത്ത് ശതമാനം കൂടി പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കും കാരണം കൂടിയിരിക്കുകയല്ലേ കൂടിയതായത് കൊണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരണം ഒരു സീറോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും അതായത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണ് സോ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഈ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടി അതായത് നമുക്ക് എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരും നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഒരു നമ്പർ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിൽ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓവറോൾ ചേഞ്ച് വരും സോ ആദ്യം പതിനഞ്ച് കൂടി പിന്നെ പത്ത് കൂടി നോക്കിയ നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി പിന്നെ എത്രയായിട്ടാണ് മാറിയത് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിട്ടാണ് മാറിയത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് നൂറ് നല്ലേ തുടങ്ങിയത് എവിടെ എത്തിയാൽ നിന്നേ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിലല്ലേ നിന്നത് സോ എത്ര കൂടി എത്ര കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാറ്റം വന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുണ്ട് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം കൂടി ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരാത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ വരേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വരാതെ അതിലും വലിയൊരു വലിയൊരു വാല്യൂ
അപ്പൊ പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ സാലറി ബേസ് ചെയ്ത് ഒരാളുണ്ട് വരാറുണ്ട് ഒരാളുടെ സാലറി ആദ്യം ആദ്യത്തെ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി ദെൻ പത്ത് ശതമാനം കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ സാലറിയിൽ ഓവറോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈക്ക് കിട്ടി ഇതൊക്കെ നോർമലി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തത് രണ്ട് കേസിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻക്രീസും ഒരു ഡിക്രീസും വന്ന എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി ദെൻ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ആ നമ്പറിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വരും സോ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ട പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഏതി പോലെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് കിട്ടി നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ മാറ്റം പത്ത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലേ സോ ഞാൻ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അടിയിലൂടെയാണ് വരയ്ക്കുക നമ്മളതൊരു ഞാൻ അത് ശീലിച്ചതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മേലെ തന്നെ വരച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താനെ അങ്ങ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്തോളും നമ്മളങ്ങ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും സോ പറ്റിയെങ്കിൽ ശീലിക്കുക നല്ലതാണ് നമ്മൾ മറക്കില്ല നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരും നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് അതെ നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരും സോ അതിനർത്ഥം എന്താ ഒരു നമ്പർ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറിൽ തുടങ്ങി അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് നൂറിൽ തുടങ്ങി എത്ര ചെന്നിട്ട് അവസാനിച്ചേ നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചേ സോ ഓവറോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ഇൻക്രീസ് ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നൂറിൽ കൂടുതൽ ഏത് നമ്പർ കിട്ടിയാലും എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറയാം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇനി അതല്ല ഞങ്ങൾ ഫോമുലയിലേ ചെയ്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആകെ ഒരൊറ്റ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നുള്ളൂ അത് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ അത് കുറച്ച് കൊടുക്കണം വേറെ ഒരു മാറ്റമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പതിനഞ്ച് കൂടി സാധാരണ പോലെ അങ്ങ് പതിനഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ പ്ലസ് വൈ ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് വൈ ആണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സമ്മ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ മൈനസ് പത്ത് എടുത്തു എക്സ് പതിനഞ്ച് കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു വൈ പത്ത് കുറഞ്ഞു സോ അത് എന്ത് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോമുല അനുസരിച്ച് പ്ലസ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ വൈ എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലേ കുറേ അല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്താ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് തന്നെ വരുന്നത് സോ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് നമുക്ക് അറിയാം പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നര ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇതെങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻക്രീസ് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കുറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഇൻക്രീസ് ആയതാണ് എന്നാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി വരുന്ന വാല്യൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടായത് ഓവറോൾ ഡിക്രീസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ സോ അതിനർത്ഥം എന്താ ഓവറോൾ ഉണ്ടായത് ഇൻക്രീസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മളത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് നൂറ് നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ആയത് അതിനർത്ഥം എന്താ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയതാണ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കാം ഒരു സ്ഥലത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി പിന്നെ
ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടും പക്ഷേ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് കിട്ടുക സോ അതിനോട് പ്ലസ് ഇട്ടു പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് അതായത് ഇത് എന്ത് വരും മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നര സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് വരുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഓവറോൾ ഡിക്രീസ് ആണ് വരുന്ന വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഓവറോൾ ഇൻക്രീസ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അത് ഡിക്രീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പല രീതിയിൽ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ആദ്യം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിന് ഓവറോൾ എത്ര വില എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ വിലയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെയും പേഴ്സൻറ്റേജിലൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം പോപ്പുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം താങ്